Xin chào đón mọi người Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc Thứ tư hàng tuần quý vị nha Trên kênh youtube MCV Media Hoặc là trang fanpage bạn muốn hẹn hò Chương trình bạn muốn hẹn hò Phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa Dành cho các cặp đôi vừa thưởng thức bữa trưa Vừa có thể trò chuyện hẹn hò Ban đầu các bạn không được nhìn thấy nhau Và sẽ trò chuyện qua vách ngăn hình trái tim Để tìm hiểu về đối phương Sau đó khi vách ngăn trái tim được kéo ra Hai bạn sẽ được nhìn thấy nhau và cùng nhau thưởng thức bữa trưa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu cả hai cùng bấm nút, các bạn sẽ cùng dắt tay nhau ra về. Chúng ta đang gặp gỡ nhau trong chương trình Bạn muốn hẹn hò với phiên bản hẹn ăn trưa. Thưa quý vị và phiên bản này rất là vui bởi vì các cặp đôi sẽ được gặp nhau, trò chuyện cùng nhau và được ăn một buổi trưa thật là vui vẻ với nhau nữa. Nếu bấm nút hẹn hò, họ sẽ nhận được một phiếu xem phim tại rạp chiếu phim CDBOX 212 lý chính thắng. Nếu mà không bấm nút hẹn hò với nhau cũng không sao, chúng ta vẫn còn có một cơ hội vì nhận được một voucher để tham gia bạn muốn hẹn hò phiên bản offline. Mọi người ơi, nếu có nhu cầu chúng ta hãy nhanh tay đăng ký nha. Và bây giờ thì tường nhìn qua bên kia đã thấy bạn trai đang ngồi chờ đợi cô gái của mình. Từ sẽ qua bên đó để kết nối cho họ. Ngủ em lăn lắm. Ngủ lăn. Ngủ một mình em lăn lắm. Lăn có khi nào rớt xuống giường chưa? Xem rớt. Khi em buồn ngủ là em bất chấp. <cười> ngủ là sao? Giống như là khi mà buồn ngủ rồi là ở nơi nào là em cũng có thể ngủ được. <cười> Xin chào em trai. À, nãy giờ đợi đợi tường lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi Thí dụ như mình đang tưởng tượng à, bạn gái hôm nay xuất hiện là nghĩ là cô ấy sẽ hợp với mình được bao nhiêu phần trăm Cái linh cảm dự báo với em á Linh cảm dự báo của em khoảng 70% 70% Bây giờ đợi với Tường ta mời bạn gái vào nha Dạ Rồi ngồi một ghế à, Hai bạn đã vào đúng vị trí của mình rồi Mở mặt nạ ra đi em Dạ. Rồi chào em À bạn trai giới thiệu trước đi Người ta đợi nãy giờ rồi Chào chị Cát Tường Chào bạn bên kia Em tự giới thiệu em tên là Bùi Minh Cảnh Bùi Minh Cảnh Dạ Hôm nay 34 tuổi Sinh ra và lớn lên ở Cà Mau Và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Em lái xe Lái xe chính. Xe đưa thư hả Dạ Ồ oh, mình là lên thành phố được lâu chưa Em lên thành phố được 8 năm rồi chị Thế còn em Chào chị và chào cũng bạn bên kia thì em tên là Trần Thị Văn Anh Em làm cơ toán của công ty in ấn quảng cáo Em vào Sài Gòn này 13 năm rồi 13 năm quê Văn Anh ở đâu? Em ở Bình Định chị Bình Định? Dạ. Một người Bình Định, một người Cà Mau Đó giờ có khi nào quen ai ở xa vậy chưa? Chưa chị Chưa, lần này thử đi ha Em là năm nay bao nhiêu tuổi Văn Anh? Em năm nay 33 tuổi 33, ở đây 34 hả? Dạ Hiện tại mình sống với ai Văn Anh? Em đang sống với hai đứa em trai của em hai đứa em trai trong cuộc sống hai bạn tự nhận xét mình là người như thế nào có những điểm mạnh và điểm yếu gì em thì à, sống hòa đồng vui vẻ miền tây phóng khoáng ha dạ miền tây chị đã để dành tiền lấy vợ chưa dạ cũng tạm được ờ à, cái đó phải để dành á chứ không thôi là ở mình hoài luôn á nó có những cái khuyết điểm gì mà em thấy mình cần phải khắc phục khuyết điểm của em thì ở nhà em ăn cơm em lười rửa chén ăn xong đập chén luôn hả ăn xong ngâm đó nào hết mới rửa rồi đó rồi ai rửa tự đi rửa à cũng là mình rửa nhưng mà chắc nó lên móc lên meo rồi mới rửa còn gì nữa không hay quên lâu lâu cũng có hay quên một chút à ngại giao tiếp ở chỗ đông người mình có tật xấu gì không em tật xấu hả à? <cười> có cái khai thiệt đi chứ cười gì tật xấu của em là ngủ em lăn lắm ngủ lăn ngủ một mình em lăn lắm lăn có khi nào rớt xuống giường chưa xem rớt à Ê, còn Vân Anh, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Em là một người hòa đồng, à, nói chuyện rất vui vẻ Còn nhược điểm của em là khi đứng trước đám đông thì Em hơi bị tốt một tí, em có hơi nhút nhát về cái phần đó Thật xấu của em là đó là khi em buồn ngủ là em bất chấp <cười> Ngủ là sao? Giống như là khi mà buồn ngủ rồi là ở nơi nào là em cũng có thể ngủ được À, đây có cái bộ salon nè em, buồn ngủ không em? <cười> Vậy một bên là ngủ hay lăn, một bên là ngủ bất chấp Có ngủ ngồi chưa? Có khi cũng có cụ ngồi luôn chị Ngồi xuống được một cái là ngủ thôi Cho nên tật xấu đó là hầu như nhà em và bạn đồng nghiệp em cũng bị comment em rất là nhiều cái chuyện đó Ta buồn ngủ người ta ngủ thôi chút xíu người ta dậy chứ gì đâu comment Mọi người thì thích đi đây đón tí mà em thì buồn ngủ là bắt đầu là em cứ gọi lại là em kêu là thôi về kêu đi ngủ à. Bị comment cái vấn đề đó Hai bạn có năng khiếu gì không? Biết hát hò gì không? Biết dòng cổ gì không? Không dòng cổ thua Thua hả? Thôi giờ làm bài hát gì cho nó tươi cho nó vui lên coi Bạn gái hơi buồn kìa Buồn lấy đọc chị đọc Hả? Chơi luôn Được không em? Được à, Nhiều khi lấy đọc chị đọc mà cái giọng em vui là người ta vẫn cười Lần đầu ta gặp nhỏ Trong nắng chiều bay bay 
ngập ngừng ta hồi nhỏ nhỏ bao nhỏ không tên ư ừ thì nhỏ không tên bây giờ quen nhé nhỏ nhỏ ơi lần đầu ta gặp nhỏ mà có nhỏ hay không mà đây biết hát lại không nhỏ anh hát bài nhỏ thì thôi em hát là cà mau của ảnh đi rồi cà mau luôn nghe nói cà mau xa lắm ở cuối tầng băng đồ việt nam ngài đi đường xa không đây mà để nói mấy sông trắng đỏ em đứng mình trên nóng đó nhưng dáng mây trong rồi không cho biết là nghe nói cà mau xa lắm là được rồi vui rồi bây giờ là vô chuyện này là quan trọng nè tình trường mấy mối tình rồi em hai mối tình tại sao chia tay quen được bao lâu mà chia tay mối tình sao quen bốn năm bốn năm bốn năm ta cưới được rồi bốn năm sao chia tay lúc đó còn mê việc quá ham công việc rồi bỏ bạn gái vậy là lỗi của em lỗi của em công việc ổn định chưa dạ công việc giờ ổn mà chị bây giờ nếu quen yêu nhau thì bao lâu em tiến tới hôn nhân 6 tháng trở lại chị tường có tuyên bố chị tường mà quen ai á mà 6 tháng mà người ta không có cái ý gì tiến tới là chị tường sẽ ve liền hoài không nói năng gì không lẽ mình gái mình chủ động mình hỏi cưới đúng không em vậy tình trường của em sao em thích quen cũng hai người có mối tình thứ hai khi quen á thì chuyện mà tới hôn nhân thì không sau này không có nói tiếng, tiếng nói chung cho nên tụi em dừng lại bây giờ mình mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai trong tương lai là người như thế nào Mẫu người của bạn trai bên em thì em cũng muốn có sự chia sẻ hơn Chia sẻ? Khi em quen người trước thì không có sự chia sẻ đó nhiều Về ngoại hình thì em thấy là nhìn tương đối được là thôi Em cũng không yêu cầu gì cao Không yêu cầu quá cao Có cái Cái gì? Đó là uh, cái mùi hơi cực cơ thở thì thật sự là em không có Mùi hơi thở hay mùi cơ thể? Cơ thể vậy Không thích mùi cơ thể hay là thích mùi cơ thể? Dạ không <cười> <cười> à, còn những điều gì không thích nữa mình nói chi tiết ra không biết đó anh đó có lông nhiều không có được chút chút không không thích lông <cười> không do tại vì ở nhà em á là em cũng hay dọn dẹp nhiều cái vấn đề đó lắm kỳ vậy <cười> nói chung thì cũng phải có lông chứ không ý nói là em nói là không là ít thôi đừng có nhiều à, tay chân để dùng như chị tường cũng phải có lông tay lông chị chân có chứ. nhưng mà do nhà em á là không thích có lông chỗ cũng... nào <cười> hàng ngày không phải hàng ngày là em cũng hay uh... Ờ, quét dọn lông nhà em á Lông nhà em là lông gì mà quét dọn lông nhà Lông chó với lông mèo chị Trời ơi, lông chó, lông mèo và so sánh với lông người Nhà em có, em ở với hai đoạn, hai thằng con trai Thì một đứa tụi chó, một đứa chủ mèo Mà không hiểu sao mà lông rụng hoài luôn Lông gì? Lông người á <cười> Nhìn vậy nó mới men chị Thôi chị không có thích đâu Ủa cái đó quyền của em nhưng mà người ta không thích Người ta không nói người ta không thích <cười> Rồi vậy em, mẫu người tiêu chuẩn của em là như thế nào? Bạn nữ cao trên 1m55 trở lên là được chị Cao trên 1m55 Dạ Rồi về ngoại hình còn gì nữa, ngoài chiều cao còn gì nữa không? Sống thì phải à, kính trên nhiều dưới Biết chia sẻ Nhìn đi, tự chọn đi <cười> Tôi nhìn đây tôi tìm còn không ra nữa, mấy người đưa hình khó thiệt luôn á Em hãy cho anh ấy ba cái gợi ý để tìm được em Người em thì à, hơi tròn tròn, tóc ngắn Tóc ngắn Không được cao như anh tưởng tượng Không được cao như anh tưởng tượng Tìm đi em được. Bạn này chắc Đâu? Ủa rồi nếu cái bạn này thì qua bên tấm hình này là bạn nào? Bên đây hả? Tấm này nhìn không ra chị ơi Bạn này hả? Rồi cầm hình đi để giờ mình kiểm tra lại nha Chị sẽ mở cửa trái tim này ra để em kiểm tra lại coi đúng cái người của em chọn không nha Mở cửa trái tim Hãy nhìn giao trực tiếp đi hai bạn Chào anh Ủa em thấy đúng mà chị Đúng không? Đúng mà Chứ không phải tay cô này mà Cô nào? Cô này Sao em thấy giống cô này? Đâu để hỏi chủ nhân con <cười> <cười> Em đâu? Em này chị Thấy chưa? Chị đúng nè Vậy là em sai chị hả? đúng nè mà ảnh với chị cô này mà mở mặt ra rồi mà ảnh vẫn chỉ cô này Ôi nhìn nó nhận giống giống á Trời ơi nên nè cô này mới đúng nè Em nhìn cái mặt có cười có hai cái lúng 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 Hai cái lúng lúng không? Có đống hoa tặng em Dạ rồi cảm ơn anh <cười> Sau khi mà mở cái cửa ra thì em cảm nhận về cô gái đối diện như thế nào? Ngoài sức uh, tưởng tượng của em Hồi nãy em nói chị cái vụ mà phần trăm đó thì giờ em thấy bao nhiêu phần trăm? 68 phần trăm 68 Em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Em thấy ảnh thì... Uh... Lần đầu tiên mình gặp mặt thì mình có... Em thấy nó cảm, cảm tình với ảnh Cảm tình với ảnh Dạ Thôi bây giờ là mình uh, chơi một trò chơi đi 
chơi trò chơi để cho mình có thể thoải mái hơn gần gũi hơn chút xíu nha trên tay chị tường hiện tại là một cái sắp bài như thế này mỗi người hãy bóc một tấm và chúng ta hãy thực hiện cái điều mà trong này yêu cầu mời bạn trai tập lớn lên nụ hôn đầu tiên của em là năm bao nhiêu tuổi và ở đâu hai giờ nhớ lại thôi chị <cười> em phải nhớ lại thôi chị <cười> nhớ đi hồi lúc của em khoảng 28 tuổi hồi lúc của em khoảng 28 tuổi cái gì 28 tuổi mới có nụ hôn đầu tiên hả dạ. thiệt không Hả? sao trẻ quá vậy là 28, 28 tuổi mới có nụ hôn đầu tiên hôn ở đâu ở chỗ quận 12 đường phan em phú đông khi đó là nơi chỗ em làm hôn ở chỗ làm ở quận 12 còn bây giờ em muốn hôn ở đâu <cười> đây mời em bạn hãy nắm tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào sướng quá muốn gì được nữa? nắm tay được nắm tay tay anh lạnh quá <cười> tay anh đang lạnh nhưng tay em rất ấm cảm nhận rất ấm ấm tay anh thì em thấy hơi lạnh chắc có lẽ anh cũng rung và em cũng rung nhưng mà rung thêm cái tim mà nó gần lọt ra ngoài luôn <cười> lọt ra ngoài luôn hả rồi được rồi xuống ăn bạn tường sẽ gọi đem đồ ăn tới cho hai mình ăn nha Hôm nay tôi có order hai món rồi Một món là cơm kim chi Một món là bò khoai tây Cái này là mình sẽ điện thoại order Nếu mà bạn thích á Mình order mình điện thoại Cái là khoảng 15, 20 phút, 10 phút sau Người ta sẽ đem tới tận nơi cho mình luôn à, Cơm kim chi và cơm bò khoai tây Chúng ta order ở quán ăn Mr. Stick Ở 219 Đề Thám Phường Phạm Ngũ Lão, quận nhất Ở trên này có thông tin luôn Có số điện thoại luôn ha à, Mình có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline là 0286 275 4069 Chỉ cần 15 phút thôi Đồ ăn còn nóng hổi Sẽ đến nơi chúng ta mong muốn Có rất nhiều món để chúng ta chọn lựa Trời bò khoai tây hấp dẫn quá Thơm quá Nhìn thấy đói Bây giờ Tường cũng ra ngoài ăn đây Bây giờ Tường sẽ để Mời dành chị. cho hai bạn một cái không gian Hai bạn hãy tâm sự với nhau nha Thưởng thức đồ ăn thật là ngon Một lát nữa Tường sẽ quay lại ha dạ. Mời rồi, hai bạn thưởng thức chị. đồ ăn Rồi anh mời em Mời anh Ủa nãy em nói em làm ở đâu Em làm ở quận 1 Quận 1 dạ. Em làm bên công ty uh, in ống quảng cáo Rồi em thuê nhà ở đâu? Em thuê nhà là ở quận 8, chỗ đường Dương Bá Trạc á Em ở dưới hai đứa em Rồi anh làm ở trên này là anh ở mà Anh ở ở Bình Tân Anh bên ngay chỗ uh, giao thư vận chuyển hay sao anh? Anh thì bên uh, chạy xe, anh chạy xe lớn, xe tải Dạ, đi phân bộ cấp tình đúng không anh? Anh chỉ là vòng vòng có một phường thôi à còn đi tỉnh là mấy người khác đi nữa anh không có đi tỉnh anh thì chủ yếu là sáng đi sáng rồi tới chỗ làm rồi nhận đồ đó rồi đi vòng 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 một phường đó giao cho người ta xong sớm thì về sớm bữa nào trễ lắm thì cũng 6 giờ vậy tính anh làm về sớm hơn em rồi á <cười> lần đầu tiên gặp em cảm nhận anh như thế nào em thấy anh hòm hộp bát Em thấy cái nét hiền Thì không biết là cái đó là đúng hay không Do tại vì cái này là ấn tượng đầu tiên thôi Đúng rồi Anh cũng... À... Sao ta? Em giờ em cũng chưa đánh giá được nhiều Miền Tây mà Người miền Tây cũng khoáng lắm <cười> Tính em thì cũng hơi bị nhút nhát Khi mà quen thì em nói chuyện rất là nhiều Em rất là cởi mở Nhưng mà khi mà gặp hay là giúp ấn đông Thì em có ít nói hơn một tí và hơi bị nhát nhưng mà chỉ còn cho em thời gian thì em sẽ mới cởi mở lòng mình ra được ưu điểm của em là như vậy nên em cũng nghe rồi không bao lâu em mới về quê một lần em thì một năm em về hai lần anh tính lập nghiệp ở trên này luôn hay là sao lập nghiệp thì ở đây nếu mà sống được thì lập nghiệp ở đây luôn còn không thì về quê quê cũng có đất có gì không già có chó về làm tôm còn em sao tính lập nghiệp ở đâu Em thì ngập nghiệp ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn à, Dự định là ở đây luôn đúng không? Đúng rồi Trời ơi, hai bạn ăn món bò khoai tây này thấy thế nào? Dạ, ngọt Ngọt Mềm Mềm Dạ, được Em Em thì... có cay không? Không cay Học không bị được ừ, Học không bị không cay Chị muốn hỏi Cảnh là quan điểm của em trong cái tình yêu là như thế nào? Tình yêu quan điểm của em á là thứ nhất Phải chung thủy Và chia sẻ lẫn nhau Miền Tây vậy đó em Thẳng thắn ngắn gọn Em thì sao? Của em thì cũng uh, trung thủy Biết chia sẻ Có những cái gì mà cũng uh, cũng mất á Thì nên nói Chứ em không thích là khi em lại im lặng Kiểu đó thì cảm thấy cả hai càng nặng nặng hơn và mệt mỏi hơn Đa số chị em phụ nữ đều thích 
được chia sẻ, thích được nói Mà cái gu của các quý ông hiện tại cứ thích im lặng Các quý ông hãy làm ơn nói nhiều một chút cho chị em phụ nữ Chúng tôi biết rằng là tôi còn được quan tâm Im lặng rất đáng sợ Có gì cứ nói hết Có gì cứ nói hết, nhớ nha Cũng đủ để hai bạn tìm hiểu nhau rồi Bây giờ chị Tường à, mời hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm này Khi chúng ta bấm nút là chúng ta hẹn hò với nhau Bấm nút là trao cái duyên cho nhau Suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra cái quyết định của mình nha À, tường sẽ đếm từ 1 đến 3 Nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình 1 2 3 2 nửa trái tim đã cùng sáng đèn Mời qua bên đây Nắm tay nhau đây hai bạn Mong rằng hai bạn sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn Để vung đắp cho cái tình yêu của mình Gửi tặng hai bạn một cái vé xem phim Tại hệ thống của rạp chiếu phim Cinebox 212 đến 9 tháng Các bạn sẽ có một không gian xem phim tại đây Để trò chuyện, để tâm sự với nhau Nếu có tin vui là hai bạn hãy sớm báo cho các tường và chương trình nha Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bạn muốn hẹn hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa Và quý vị nhớ khung giờ rất quen thuộc của chương trình Thứ tư hàng tuần trên kênh youtube MCV Media Hoặc là trang fanpage Bạn muốn hẹn hò quý vị nhé Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại